আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান তো রোমানিয়া সরকারি স্কলারশিপের অ্যাপ্লিকেশন নিয়ে আপনাদের অনেক কনফিউশন আজকের এই ভিডিওতে আমি রোমানিয়া সরকারি স্কলারশিপের অ্যাপ্লিকেশন ওয়েবসাইটে কীভাবে অ্যাপ্লিকেশন করতে হয় তা বিস্তারিত তুলে ধরবো আপনাদেরকে ওয়েবসাইটে দেখাবো যে কীভাবে অ্যাপ্লিকেশন করতে হয় পাশাপাশি আপনারা আরেকটি বিষয় নিয়ে অনেক প্রবলেম ফেস করেন সেটা হচ্ছে আমাদের গ্রেড থেকে রোমানিয়ান গ্রেডে কনভার্সন তো আজকের এই ভিডিওটি দেখলে আপনাদের সব কনফিউশন দূর হবে ইনশাল্লাহ আরেকটি বিষয় বলে রাখি যে আমি অলরেডি রোমানিয়া গফ স্কলারশিপ নিয়ে একটি ভিডিও তৈরি করেছি যেখানে রোমানিয়া গফ স্কলারশিপের অ্যাপ্লিকেশন ক্রাইটেরিয়াগুলো তুলে ধরেছি তো আপনারা যদি এই স্কলারশিপ অ্যাপ্লিকেশন করতে চান শুরুতেই আপনাদেরকে জানতে হবে যে আপনি এই স্কলারশিপ অ্যাপ্লিকেশনের জন্য এলিজিবল কি না তো আগে ওই ভিডিওটি দেখে নেবেন দেখে যদি আপনি এলিজিবল হন তাহলে এই স্কলারশিপ অ্যাপ্লিকেশন করবেন এবং পাশাপাশি ওই ভিডিওতে আমি এই স্কলারশিপ অ্যাপ্লিকেশনের জন্য যা যা ডকুমেন্টস দরকার সেই ডকুমেন্টসগুলো তুলে ধরেছি তো আপনারা যদি ওই ভিডিওটি দেখেন এবং আপনাদের ডকুমেন্টস ভালোভাবে প্রিপেয়ার করেন তাহলে এই ওয়েবসাইটে এসে অ্যাপ্লিকেশন করতে আপনাদের খুব একটা সময় ব্যয় হবে না তো আমি এই ভিডিওটির লিঙ্ক ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব পাশাপাশি আইকনে দেখতে পাচ্ছেন এই ভিডিওটির লিঙ্ক তো এই ভিডিওটি দেখে আসেন এবং চলুন শুরু করা যাক আজকের ভিডিওটি তো শুরুতেই আপনারা এই ওয়েবসাইটটিতে চলে আসবেন আমি এই ওয়েবসাইটের লিঙ্ক ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব তো একটু স্ক্রল করলেই দেখতে পাবেন যে অ্যাপ্লিকেশনস আর ওপেন অ্যাপ্লাই বাই সিক্সটিন মার্চ টু তো আপনারা ষোলো মার্চ পর্যন্ত এই ওয়েবসাইট অ্যাপ্লিকেশন করতে পারবেন এবং আমার সাজেশন থাকবে যে আপনারা পনেরো মার্চ চোদ্দো মার্চের ভিতরে করে ফেলুন আবার আরেকটা কনফিউশন আপনাদের মাঝে আছে যে অনেকে মনে করেন আমি যদি কোনো স্কলারশিপে আগে অ্যাপ্লিকেশন করি আমার চান্স পাওয়ার পসিবিলিটি বেশি থাকবে এই রকম না তো আপনারা তারাও ওরা করবেন না আস্তে অ্যাপ্লিকেশন করুন তো এখানে অ্যাপ্লাই নাও ক্লিক করবেন তো অ্যাপ্লাই নাও ক্লিক করার পরে দেখতে পাচ্ছেন যে আমার অলরেডি একটা অ্যাকাউন্ট করা আছে তো আপনাদের অ্যাকাউন্ট থাকলে আপনারা এখানে লগ করতে পারবেন কিন্তু যেহেতু আপনাদের অ্যাকাউন্ট নাই তাহলে আপনাদেরকে আই ডোনার সেভেন অ্যাকাউন্টে ক্লিক করতে হবে অথবা ক্রিয়েট ইউর অ্যাকাউন্টে ক্লিক করতে হবে তো আমি এখানে ক্লিক করছি তো ক্লিক করার পর দেখতে পাচ্ছেন যে ফার্স্ট নাইম লাস্ট নাইম ইমেল অ্যাড্রেস পাসপোর্ট ভেরিফাই পাসপোর্ট এবং একটা ক্যাপচা আছে তো এটা দিয়ে দিবেন তো আমি ইনফরমেশানগুলো দিয়ে দিচ্ছি তো আর একটা বিষয় বলে রাখি এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে ফার্স্ট নেম গিভেন নেম লাস্ট নেম ফ্যামিলি নেম তো গিভেন নেম বলতে কী বোঝাচ্ছে ফর এক্সাম্পল আমার নাম হচ্ছে শাহাওয়াত হুসেন টুকিং তো আমার গিভেন নেম পাসপোর্টে দেওয়া আছে যে শাহাওয়াত হুসেন আমি দিয়েছি এইরকম তো আপনারও আপনাদের পাসপোর্ট দেখে দিয়ে দিবেন বা আপনার নাম যদি হয় ফর এক্সাম্পল মোহাম্মদ আব্দুল হালিম তো আপনার গিভেন নেম হবে মোহাম্মদ আব্দুল এই টাইপের তো এইরকম দিয়ে দিবেন আপনারা তো আমি ইনফরমেশানগুলো দিয়ে দিচ্ছি তো এখানে একটা পাসপোর্ট দিয়ে দিবেন তারপর ক্যাপচারটি ফিল আপ করবেন তো তারপর টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশনস এগ্রিমেন্ট এখানে ক্লিক করবেন যাতে ঠিক দিবেন তারপর ক্রিয়েট মাই অ্যাকাউন্টে ক্লিক করবেন তো ক্রিয়েট মাই অ্যাকাউন্টে ক্লিক করার পর আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে ইমেল অ্যাক্টিভেশন কর তো আপনার ইমেল একটি মেল চলে গেছে তো সেখানে গিয়ে আপনি অ্যাক্টিভেশন কোডটি কপি করে এখানে এসে বসাবেন তো আমি কোডটি কপি করে ফেলেছি এখানে বসাচ্ছি অনেক সময় কোডটি প্যামে চলে যায় তো আপনারা স্প্যামও চেক করবেন তো তারপর ক্রিয়েট অ্যাকাউন্টে ক্লিক করাম তো ক্লিক করার পর এখানে দেখাচ্ছে যে কনফার্মেশন তো অ্যাকাউন্ট ওয়াজ ক্রিয়েটেড সাকসেসফুলি গো টু লগ আমি লগ ক্লিক করব তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে আমার অ্যাকাউন্টটি অলরেডি ক্রিয়েট হয়ে গেছে তো এখানে আমি লগ ক্লিক করব তো লগ ইনে ক্লিক করার পর এখানে দেখতে পাচ্ছেন ওয়েলকাম তো আমার অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট হয়ে গেছে দ্যাট মিন্স তারপর স্টার্ট দ্য স্কলারশিপ অ্যাপ্লিকেশন প্রসেস তো স্টার্ট ইউর অ্যাপ্লিকেশনে ক্লিক করলে আমরা অ্যাপ্লিকেশন স্টার্ট করতে পারবো তার আগে আরেকটি জিনিস আপনাদেরকে দেখে নেই সেটা হচ্ছে যে অ্যাপ্লিকেশন প্রসেস তো নাম্বার ওয়ান হচ্ছে ফিল ইন পার্সোনাল ডেটা তো আপনাদেরকে পার্সোনাল ডেটা ফিল করতে হবে তারপর আপলোড কপিস অব ইউর ডকুমেন্টস আমি অলরেডি আমার আগের ভিডিওতে বলেছি যে কি কি ডকুমেন্টস লাগবে তো আপনারা ওই ভিডিওটি দেখে নিলে আপনাদের সব কিছু প্রিপেয়ার থাকবে এবং খুব ইজিলি এই ওয়েবসাইটে এসে অ্যাপ্লিকেশন করতে পারবেন তো এই ভিডিওটি দেখে নেবেন এবং কী কী ডকুমেন্টস লাগবে সেইগুলো আপলোড দিতে হবে তারপর চোজ ইউর ইউনিভার্সিটি এটা খুবই ইম্পর্ট্যান্ট একটি বিষয় আমি এটা নিয়ে আলোচনা করব তারপর রিভিউ ইউর অ্যাপ্লিকেশন দেন ওয়েট ফর অ্যান আনসার তো আপনার রেজাল্ট দেওয়া হবে হচ্ছে পনেরো জুলাই দু তো পনেরো জুলাই এর আশেপাশে আপনাকে মেল করা হবে তো তারপর স্টাডি ইন রোমানিয়া এর মানে হচ্ছে যে আপনি যদি এই স্কলারশিপটি পেয়ে যান আপনি ভিসার
তো টিক দেওয়ার পর আপনি আই আন্ডারস্ট্যান্ডে ক্লিক করবেন তো আই আন্ডারস্ট্যান্ডে ক্লিক করার পর আপনাকে এই পেজটিতে নিয়ে আসা হবে অ্যাপ্লিকেশন প্রসেস তো শুরুতেই আপনাকে পার্সোনাল ইনফরমেশন ফিল আপ করতে হবে তো অলরেডি আমার নাম এখানে দেওয়া আছে যেহেতু আমি রেজিস্ট্রেশন করার সময় আমার নাম দিয়ে দিয়েছি ফার্স্ট নেম লাস্ট নেম তো তারপর ফাদার্স ফার্স্ট নেম মাদার্স ফার্স্ট নেম তো ফাদার্স ফার্স্ট নেম বলতে কী বোঝাচ্ছে আমি একটু আগে এক্সপ্লেন করেছি হোয়াট ইজ ফার্স্ট নেম আপনাদের ফাদারের পাসপোর্ট অলরেডি আছে তো মানে গিভেন নেম তো এখানে আপনাকে অনলি গিভেন নেমটি টাইপ করতে হবে আপনার ফ্যামিলি নেম বা লাস্ট নেম টাইপ করতে হবে না তো জাস্ট ফাদার্স গিভেন নেম দিয়ে দিবেন ফর এক্সাম্পল মোহাম্মদ মুজাম্মিল আলী আপনি এখানে মোহাম্মদ মুজাম্মিল দিয়ে দিবেন সাধারণত এইরকমই হয় গিভেন নেমগুলো তো তারপর মাদার্স ফার্স্ট নেম মানে গিভেন নেম দিয়ে দিবেন তো তারপর সেক্স দিয়ে দিবেন মেইল আপনি মেইল হলে মেইল দিয়ে দিবেন ডেট অফ বার্থ দিয়ে দিবেন সিভিল স্ট্যাটাস দিয়ে দিবেন সিঙ্গেল ম্যারিড উইডাউট ডিভোর্স তো আমি দিয়ে দিচ্ছি সিঙ্গেল তো এখানে আরেকটি অপশান দেখতে পাচ্ছেন যে অকুপেশন ইফ অ্যাপ্লিকেবল তো আপনার যদি কোনো পেশা থাকে তাহলে সেটা এখানে দিয়ে দিবেন ওয়ার্ক প্লেস যদি থাকে সেটা এখানে দিয়ে দিবেন যদি না থাকে তাহলে এটা আপনার জন্য ম্যান্ডেটরি না তো এই হচ্ছে মোটামুটি ইনফরমেশন আমি ইনফরমেশনগুলো সেভ করে নিচ্ছি অ্যাড করে নিচ্ছি তো ডেট অফ বার্থ দিয়ে নিচ্ছি একটি তো এই সবগুলো ইনফরমেশন দেওয়ার পর এখানে সেভ অ্যান্ড ভেরিফাই ক্লিক করবেন এই মাঝের বাটনটি হচ্ছে সেভ অ্যান্ড ভেরিফাই তো এখানে আমি ব্লার করে রেখেছি এই জন্য দেখা যাচ্ছে না তো সেভ অ্যান্ড ভেরিফাই ক্লিক করার পর এই ইনফরমেশনগুলো সেভ হয়ে যাবে তো আপনি যে কোনো সময় ওয়েবসাইট ওপেন করে পরবর্তী স্টেপগুলো ফিল আপ করতে পারবেন তো সেভ অ্যান্ড ভেরিফাই ক্লিক করলাম তো আমার ইনফরমেশন সেভ হয়ে গেছে তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে ইউ হ্যাভ টু বি এইটিন আর অল্ডার অ্যাট দ্য স্টার্ট অফ ইউর স্টাডিজ অক্টোবর ফার্স্ট ইফ দিস ইজ নট দ্য কেস এ লিগালাইজ প্যারেন্টাল কনসেন্ট সাইন্ড অ্যান্ড ইটস অথরাইজ ট্রান্সলেশন মাস্ট বি আপলোডেড ইন দ্য প্ল্যাটফর্ম তো এই বিষয় নিয়ে আমি আমার আগের ভিডিওতে এক্সপ্লেন করেছি তো এটা দেখে নিবেন তো এই সবগুলো ইনফরমেশন দেওয়ার পর আপনি নেক্সট স্টেপে ক্লিক করবেন তো নেক্সট স্টেপে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে লোকেশন অ্যান্ড আইডি তো এখানে কান্ট্রি অফ বার্থ দিয়ে দিবেন তো আমি বাংলাদেশ দিয়ে দিব পিপলস রিপাবলিক অফ বাংলাদেশ সিটি অফ বার্থ দিয়ে দিবেন তো আমি সিলেক্ট দিয়ে দিচ্ছি এস ওয়াইএল এই সিটি তো পাসপোর্ট ও ন্যাশনাল আইডি তো আমি অলরেডি আমার আগের ভিডিওতে বলেছি যে আপনি পাসপোর্ট অথবা ন্যাশনাল আইডি দিয়ে এই স্কলারশিপ অ্যাপ্লিকেশন করতে পারবেন তো আমি দিয়ে দিচ্ছি পাসপোর্ট ন্যাশনাল আইডি ইস্যুড বাই কান্ট্রি তো বাংলাদেশ পাসপোর্ট ও ন্যাশনাল আইডি সিরিয়াল নাম্বার তো এখানে একটি নাম্বার দিয়ে দিবেন আপনার পাসপোর্ট অথবা ন্যাশনাল আইডি এর তো তারপর পাসপোর্ট ও ন্যাশনাল আইডি ডেট অফ ইস্যু তো আপনি আপনার পাসপোর্ট দেখে আপনার ডেট অফ ইস্যু দিয়ে দিবেন তারপর ডেট অফ এক্সপায়ারি তারপর কান্ট্রি অফ রেসিডেন্স বাংলাদেশ তারপর সিটি অফ রেসিডেন্স দিয়ে দিবেন কোথায় আপনি এখন আছেন সেটা দিয়ে দিবেন তারপর কমপ্লিট পোস্টাল অ্যাড্রেস তো এই জায়গাটিতে আপনাকে আপনার কমপ্লিট পোস্টাল অ্যাড্রেস দিতে হবে ফর এক্সাম্পল আপনার আপনার পোস্টাল কোড আপনি যে এলাকায় আছেন যে এলাকার নাম তারপর ফর এক্সাম্পল জেলা উপজেলা তারপর পোস্টাল কোড মানে ফুল ডিটেলস দিয়ে দিবেন আপনার অ্যাড্রেস ডিটেলস দিয়ে দিবেন এখানে সিটিজেনশিপকে আপনি দিয়ে দিবেন বাংলাদেশ তো এই সবগুলো ইনফরমেশন দেওয়ার পর আপনি সেভ করে নেবেন সেভ অ্যান্ড ভেরিফাই তো তারপর নেক্সট স্টেপে ক্লিক করবেন নেক্সট স্টেপ তো স্টাডিজ অ্যান্ড ডকুমেন্টস তো এখানে ডিজার্ট ডিগ্রি অফ স্টাডি তো আপনি কোন কোর্সে যাচ্ছেন ব্যাচেলর মাস্টার্স নাকি পিএইচডি সেটা দিয়ে দিবেন তো ব্যাচেলর ডিগ্রি দিয়ে দিচ্ছি আমি তো ব্যাচেলর দিয়ে দিলাম ডু ইউ নিড এ রোমানিয়ান প্রিপারেটরি ইয়ার তো আমি অলরেডি এক্সপ্লেন করেছি আমার আগের ভিডিওতে যে আপনি যদি ব্যাচেলর অথবা মাস্টার্স পড়েন তাহলে আপনাকে অবশ্যই রোমানিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজে পড়তে হবে এবং রোমানিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজে পড়তে হলে আপনাকে এক বছরের একটি প্রিপারেটরি কোর্স করতে হবে যেটা আপনাকে ফ্রিতে করতে দেওয়া হবে তো এই প্রিপারেটরি কোর্সটি তে ইয়েস দিয়ে দিবেন ডু ইউ নিড এ রোমানিয়া প্রিপারেটরি ইয়ার আপনি ইয়েস দিয়ে দিবেন আপনি যদি ব্যাচেলর অথবা মাস্টার্সে অ্যাপ্লিকেশন করেন বাট আপনারা যারা পিএইচডিতে অ্যাপ্লিকেশন করবেন তারা চাইলে রোমানিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজে পড়তে পারবেন আবার ইংলিশেও পড়তে পারবেন তো আপনারা যদি পিএইচডিতে পড়েন এবং ইংলিশে পড়তে চান তাহলে না দিয়ে দিবেন তো এই হচ্ছে বিষয় তো এখানে হাই স্কুল গ্রেড দেখতে পাচ্ছেন তো এই বিষয়টা নিয়ে আপনাদের অনেক কনফিউশন ফর এক্সাম্পল এখানে দেখা যাচ্ছে যে হাই স্কুল গ্রেড তো হাই স্কুল গ্রেড বলতে এখানে এইচএসসি এর গ্রেড বোঝাচ্ছে যেহেতু একটা বক্সই আছে তো আমরা এখানে এইচএসসি এর গ্রেডটি দিয়ে দিব তো আপনার এইচএসসিতে আপনার সার্টিফিকেটের যে গ্রেডটি আছে সেটি এখানে বসিয়ে দেবেন ফর এক্সাম্পল আপনি ফাইভ আউট
তো কেউ যদি ফোর পেয়ে থাকেন সেটা রোমানিয়ান গ্রেডে কনভার্ট করলে হবে এইট তো কেউ যদি ফোর পয়েন্ট ফাইভ পেয়ে থাকেন সেটা রোমানিয়ান গ্রেডিং সিস্টেমে হয়ে যাবে নাইন দ্বিগুণ হয়ে যাবে তো কীভাবে এই গ্রেডটি কনভার্ট করবেন সেটা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন এভাবে চাইলে আপনারা কনভার্ট করতে পারেন তো আমরা যারা ব্যাচেলারও পড়ি বা মাস্টার্সে পড়ি অনেক স্টুডেন্টস আছে তো তাদের আমাদের গ্রেডিং সিস্টেম হচ্ছে আউট অফ ফোর তো তাদের ক্ষেত্রেও কীভাবে কনভার্ট করতে হয় সেটা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা তো এভাবে কনভার্ট করে নেবেন আর একটি বিষয় যারা এখনও আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করেন নাই প্লিজ ডো সাবস্ক্রাইব টু মাই চ্যানেল এবং যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে ফেলেছেন থ্যাংকস এ লচ তো চলুন নেক্সট স্টেপে যাওয়া যাক তো তারপর ডিপ্লোমা ইস্যুড বাই তো এখানে আপনি আপনার কান্ট্রি দিয়ে দিবেন আমি দিয়েছি বাংলাদেশ তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে রেড মার্ক এই রেড মার্কগুলো ম্যান্ডেটরি ডকুমেন্টস তো এই ইনফরমেশানগুলো সবাইকেই আপলোড করতে হবে তো শুরুতেই আসি যে আপলোড ইয়ার কারিকুলাম ভিটা তো আপনাকে একটি কারিকুলাম ভিটা আপলোড করতে হবে আমি যেটা অলরেডি বলেছি তো তারপর আপলোড ইয়ার বার্থ সার্টিফিকেট আমি আমার আগের ভিডিওতে বলেছি যে আপনাদের অবশ্যই বার্থ সার্টিফিকেট লাগবে তো আপনাদের যদি ইংলিশ বার্থ সার্টিফিকেট থাকে সেটা আপলোড দিয়ে দিবেন যদি ইংলিশে না থাকে সেটা ট্রান্সলেট করে ইংলিশ এবং বাংলা দুটাই আপলোড দিয়ে দিবেন তো তারপর আপলোড ইয়ার পাসপোর্ট অ ন্যাশনাল আইডি তো আপনি যদি পাসপোর্ট আপলোড দেন আপনার ফার্স্ট থ্রি পেজ আপলোড দিতে হবে যেখানে লিখা আছে আপনার সব ইনফরমেশান এবং ন্যাশনাল আইডি আপলোড করলে আপনি অবশ্যই ট্রান্সলেটেড কপিও আপলোড দিয়ে দিবেন এই যে দেখতে পাচ্ছেন ব্রাউজ ফর দ্য ট্রান্সলেটেড ফাইল এখানে মেইন ফাইল আপলোড দিয়ে দিবেন এখানে ট্রান্সলেটেড ফাইল আপলোড দিয়ে দিবেন কারণ বাংলাদেশের ন্যাশনাল আইডিটি সাধারণত অনেক কিছু বাংলায় থেকে থাকে তো এই বিষয়গুলো দিয়ে দিবেন তারপর আপলোড ইয়ার ম্যারেজ সার্টিফিকেট ডিভোর্স সেন্টেন্স অর প্রুফ অব নেম চেঞ্জ তো প্রুফ অব নেম চেঞ্জ কাদের ক্ষেত্রে লাগবে সেটা আমি অলরেডি উল্লেখ করেছি আমার আগের ভিডিওতে পাশাপাশি এই ডকুমেন্টসগুলো যাদের লাগবে তারা দিয়ে দিবেন সবার জন্য এই ডকুমেন্টসগুলো ম্যান্ডেটরি না তো এগুলো দিয়ে দিবেন তো তারপর আপলোড ইয়ার হাই স্কুল ডিপ্লোমা তো এটা বোঝাচ্ছে যে আপনার হাই স্কুল সার্টিফিকেট তো এখানে কী কী আপলোড দেবেন এখানে আপনি আপনার এস এস সিয়ের সার্টিফিকেট এবং এইচ এস সিয়ের সার্টিফিকেট দুইটাই আপলোড দেবেন শুরুতে এইচ এস সির সার্টিফিকেট রাখবেন দুইটা একটা পিডিএফে করে এখানে আপলোড দেবেন তারপর আপলোড ইয়ার হাই স্কুল ট্রান্সক্রিপ্ট এখানে এইচ এস সি এবং এস এস সিয়ের মার্কশিটটি আপলোড দিয়ে দিবেন তারপর আপলোড ইয়ার সার্টিফিকেট ফর ক্যান্ডিডেটস ইন দেয়ার লাস্ট ইয়ার অফ স্টাডি ওকে তো এই বিষয়টি হচ্ছে আমি অলরেডি আমার আগের ভিডিওতে এক্সপ্লেন করেছি যারা লাস্ট ইয়ারে আছেন ব্যাচেলারে বা মাস্টার্সে অলসো যারা অলরেডি গ্রাজুয়েট হয়ে গেছেন কিন্তু আপনাদের সার্টিফিকেট মার্কশিট এখনও পান নাই তারা চাইলে একটা সার্টিফিকেট এখানে দিতে পারেন যে আপনি অলরেডি গ্রাজুয়েট আপনাদের কলেজ থেকে পাশাপাশি আপনার লাস্ট সেমিস্টারের মার্কস দিয়ে দিতে পারেন যারা লাস্ট ইয়ারে আছেন লাস্ট সেমিস্টারে আছেন তাদের লাস্ট দুই সেমিস্টারের মার্ক দিয়ে দিবেন এবং একটা সার্টিফিকেট নিয়ে নেবেন আপনার কলেজ থেকে যে আপনি লাস্ট ইয়ারেই বা লাস্ট সেমিস্টারেই পড়ছেন তো আমি এই ডকুমেন্টসগুলো আপলোড করে নিচ্ছি তো আমার ডকুমেন্টস আপলোড দেওয়া শেষ তারপর আমি সেভ অ্যান্ড ভেরিফাই ক্লিক করবো আমার ইনফরমেশান অলরেডি সেভ হয়ে গেছে তো তারপর এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে আমার আপলোড ডকুমেন্টসগুলো দেখাচ্ছে তো তারপর আমি নেক্সট স্টেপে ক্লিক করব তো নেক্সট স্টেপে এসে খুবই ইম্পর্ট্যান্ট একটি বিষয় যে স্টাডি প্রোগ্রাম সিলেকশন তো শুরুতে এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে ইউনিভার্সিটি ফর প্রিপারেটরি ইয়ার তো আপনারা যারা ব্যাচেলার এবং মাস্টার্স অ্যাপ্লিকেশন করবেন তাদের অবশ্যই প্রিপারেটরি ইয়ার লাগবে তো এখানে আপনি প্রিপারেটরি ইয়ার কোন ইউনিভার্সিটিতে পড়বেন মানে হচ্ছে রোমানিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজটি কোন ইউনিভার্সিটিতে পড়বেন সেটা এখানে দিয়ে দেবেন তো আমি একটা দিয়ে দিচ্ছি দিয়ে দিলাম তো আমার প্রিপারেটরি ইউনিভার্সিটি সেভ হয়ে গেছে তো তারপর অপশান ওয়ান প্রিফার্ড ইউনিভার্সিটি তো আপনি আপনার ফার্স্ট সাবজেক্টটি কোন ইউনিভার্সিটিতে পড়বেন সেটা এখানে সিলেক্ট করতে হবে তো আমার একটা সাজেশন থাকবে এখানে ফর এক্সাম্পল আপনি কম্পিউটার সায়েন্স পড়বেন তো আপনি এই কম্পিউটার সায়েন্স সাবজেক্টটি কোন কোন ইউনিভার্সিটিতে আছে সেটা গুগলে দেখে নিন কয়েকটা ইউনিভার্সিটি লিস্ট করুন তো সেখান থেকে কোন ইউনিভার্সিটির র্যাঙ্ক ভালো সেটা দেখে নিন তারপর কোন ইউনিভার্সিটি আপনার জন্য ভালো কারণ অনেক কিছু ডিপেন্ড করে আমরা যখন একটা ইউনিভার্সিটিতে পড়তে চাই সেই ইউনিভার্সিটির র্যাঙ্ক ভালো হলেই সেটা আমাদের জন্য ভালো হবে এইরকম না ফর এক্সাম্পল আমি কোন সিটিতে যাচ্ছি সেই সিটিতে এক্সপেন্সেস কেমন লাইক আপনি যদি ক্যাপিটালে থাকেন তাহলে আপনার ইনকামের পসিবিলিটি বেশি আপনি ইনকামের সুযোগ পাবেন বেশি মানে জব পাবেন আবার ক্যাপিটালের বাইরে থাকলে আপনি জব পাবেন না তো কারা ক্যাপিটালের বাইরে থাকবেন যারা ফ্যামিলি থেকে কিছু টাকা আনতে পারবেন দরকার পড়লে মাঝে মাঝে তারা ক্যাপিটালের বাইরে থাকবেন কারণ আপনার জব করতে হচ্ছে না এবং আপনি আপনার টিউশন ফি দিতে হচ্ছে না তারপর
তারপর প্রিফার্ড ইউনিভার্সিটি টুতে আমি যে কোনো একটা ইউনিভার্সিটি দিয়ে দিচ্ছি তো এখন আমি স্টাডি ডুমিং দিয়ে দিচ্ছি ফর এক্সাম্পল মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং তারপর সেভ অ্যান্ড ভেরিফাই ক্লিক করবো তো আমার প্রিফারেন্স সেভ হয়ে গেছে তো তারপর আমি প্রিভি ইউর অ্যাপ্লিকেশানে ক্লিক করব তো আমার সবগুলো ইনফরমেশন অলরেডি ইনপুট দেওয়া শেষ প্রিভি ইউর অ্যাপ্লিকেশানে ক্লিক করলাম দেখানো দেখতে পাচ্ছেন যে রিভিউ ইউর অ্যাপ্লিকেশান দেয়ার আর নো ভ্যালিডেশন এরোর্স অল ম্যান্ডেটরি ইনফরমেশান ইজ ফিল্ড ইন তো আমার কোনো ভুল হয় নাই তো আপনারা যদি কোনো কিছু মিস করে থাকেন সেটা এখানে দেখাবে লাল কালার দিয়ে তো সেখানে ক্লিক করলে আপনাকে ওই পেস্টিতে নিয়ে যাওয়া হবে সেখানে গিয়ে আপনি আপনার ইনফরমেশান কারেক্ট করতে পারবেন তো আমার যেহেতু কোনো ভুল নাই সেজন্য এখানে দেখাচ্ছে যে দেয়ার আর নো ভ্যালিডেশন এরোর্স তো আমার অ্যাপ্লিকেশান করা মোটামুটি শেষ তো এখানে আপনি আপনার ইনফরমেশানগুলো দেখে নেবেন যে সব কিছু ঠিকঠাক আছে কি না কারণ আপনি সাবমিট করার পর সেটা কারেক্ট করতে পারবেন না তো আমি একবারে নিচে চলে যাব নিচে আসার পর দেখতে পাচ্ছেন যে গো ব্যাক অ্যান্ড রিভিউ আপনি চাইলে রিভিউ করতে পারেন তো তারপর সব কিছু শেষ করার পর আপনি এখানে ক্লিক করবেন আই আন্ডারস্ট্যান্ড এখানে একটি চেক বক্স রয়েছে আই আন্ডারস্ট্যান্ডে ক্লিক করার পর আই আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য অ্যাপ্লিকেশন রুলস ক্লিক করার পর আপনাকে এরকম একটি ট্যাপ দেখা হবে যে সাবমিট ইয়োর অ্যাপ্লিকেশন তো এখানে সাবমিট ইউর অ্যাপ্লিকেশানে ক্লিক করলে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি সাবমিট হয়ে যাবে তো এই ছিল মোটামুটি রোমানের গফস তোলার স্পের অ্যাপ্লিকেশন প্রসেস আশা করি এই ভিডিওটি আপনাদের উপকারে আসবে তো যারা এখনও আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করেন নাই প্লিজ ডু সাবস্ক্রাইব টু মাই চ্যানেল এবং যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে ফেলেছেন থ্যাংক